Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat PhD di The University of Leeds, United Kingdom dan baru-baru ini telah berjaya tamat pengajian uh, Dr. Latif di eh, pada March 2022. Dr. Nur Latif Azizi telah berkhidmat selama 12 tahun di Fakulti Kejuruteraan Elektrik FKE uh, uh, UTM dalam bidang mekatronik. Uh, tambahan, beliau sedang memegang tanggungjawab sebagai penyelaras air di Pusat Alam. Increase productivity kita, so kita akan increase the profit kita lah. Okay. And then also compliance, new and more effective way to monitor and report compliance requirement. Okay. Dengan kita uh, dapat monitor uh, segala maklumat, uh, contoh uh, uh, apa tu? Contoh kita environment lah, pollution level. Okay. Kalau kita dapat monitor kita punya pollution and kita boleh bagi uh, satu uh, amaran awal, maybe kita boleh uh, make sure yang eh, Udara di Malaysia ini adalah selamat selamat untuk kita Atau kita bagi compliance kepada requirement and, uh, for safe environment Okay, so that's why kita cakap kita perlukan satu sistem IOT ini uh, Okay, so ini sebagai contoh juga, kita contoh smart water management system Okay, uh, sebabkan saya ini adalah seorang uh, Kita sebagai uh, untuk monitor water dalam, dalam sistem so guys, right, smart water monitoring uh, system ni kita nak uh, put significant impact on the cost of the water distribution forming a cost efficient Okay, okay dalam UV dot stand uh, is for limited non commercial use on the so maksudnya ada for personal education IoT research or DIY project so maksudnya seorang semua pelajar ataupun guru-guru uh, ataupun even though yang yang orang luar boleh gunakan UV dot stand okay. sebab dia menyatakan dia, 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 dia DIY project okay. capacity up to free, device free and then you kena bayar 4.5 dollar per device okay. and then variable time variable per device uh, up to one plug in okay. data ingestion 4000 dollars uh, data extraction 500,000 uh, data read or request per second okay. and, many, and many more lah. Okay. and three dashboard okay. and then SMS okay, email and, and so the most important you have to know the features lah di sini static and dynamic dashboard HTTP, MQTT, TCP, UDP protocol ni adalah untuk cara penghantaran data uh, maksud the communication protocol yang perlu tahu and then this one is uh, SMS, voice call, email for is free but telegram message are not supported okay so dalam ni the requirement you must have ESP32 board ataupun or any board lah any board yang kita yang tengah tadi tu mempunyai connection kepada internet ada Arduino IDE uh, 1.8.2 or higher ub.library and also ub.account okay this is for uh, for ub.platform okay others platform is uh, from uh, we call it a favor IoT. Okay, favor IoT platform ni adalah satu platform yang diusahakan oleh uh, uh, tempatan lah. Okay, maksudnya uh, di sini ada cakap tempatan Malaysia yang, men yang mentengahkan uh, IoT dalam uh, kepada semua masyarakat lah. Maksudnya dia uh, cakap IoT ni uh, PYT cuba untuk mempertengahkan ataupun uh, teknologi IoT ini ke dalam semua uh, dalam semua aspek termasuk pada sekolah-sekolah dan also pada industri dan also pada syarikat-syarikat di Malaysia okay. so you see saya bagi uh, link okay, website and also the QR code so means that kalau siapa-siapa nak buka boleh scan kita handphone untuk uh, dapatkan uh, link untuk IoT okay. so dalam Facebook IoT dia ada uh, device they start with the device connectivity ok, maksudnya tadi tu adalah uh, ESP ataupun ada uh, ini adalah contoh uh, high viscous sense ok, ada satu device juga 
uh, to device ada uh, Raspberry Pi, Arduino, okay, as, in, as long as the device have connection to the internet, okay, mesti ada connection to the internet. Ada uh, the connection to the internet akan boleh melalui TG, internet, Wi-Fi, uh, okay, uh, LP1, okay, as in, lah. Okay, cuma kena ingat kalau uh, connection tadi tu kepada internet, internet mesti we have to Wi-Fi ataupun internet. Ataupun TG. Kalau you ada guna ZB, Lora, Senta, so must you must have a gateway. Okay, gateway diperlukan untuk communicate antara you punya uh, device dengan uh, dengan protokol yang sama. Contoh, okay, contoh Lora gateway, device Lora gateway, and then pergi ke baru pergi ke internet. Okay, and then they got the uh, HTTP third party data analysis. Uh, apa ni? Application development, contoh juga ada uh, guna uh, apa ni? Uh, kita panggil ini untuk Apple, ini untuk uh, Android, okay, Android application. And also for social media integration lah, untuk uh, antar SMS atau antar Telegram, okay. And also, for, and also for IoT analytic for dashboard, okay. So the key features of this uh, February IT adalah support multiple communication protocol, test, co-op, MQT, API key to manage data, dashboard real-time and historical data sharing for so private or public, monitor device connectivity status, unlimited number of parameters in one stream, hierarchy for easy management of data, send alert using various channels using rules, type email, SMS, telegram, send control, create customers and provide access, enable or disable device at platform, real-time data display, download data in CSV or JSON, display device on map, customize logo and graph, send data to third party and so on. Okay. But some of the features, they limit provider are free and non-free. Okay. Okay. Jadi saya lihat, tunjukkan sikit mengenai uh, uh, paper IoT punya platform. So, kat sini dia ada plan. Eh. So, maksudnya kalau untuk yang pelajar-pelajar ataupun nak nak gunakan sebagai uh, free version, so boleh subscribe untuk free version. Okay, sign up here untuk free version. For free version, you ada number of account, number of account satu. Device support free. Maksudnya kalau jika kita baru uh, untuk nak buat satu, nak belajar ataupun nak, nak, nak apa ni kita baru nak start of development okay, kita pakai set 3, 3 device adalah enough eh. device yang maksudnya adalah uh, berapa kontrol, atau microcontroller yang you ada contoh you ada uh, tu macam USB tu tu ada berapa device satu ke dua ke tiga okay. dia tak termasuk dengan sensor-sensor yang you connect kepada satu device okay. contoh satu device you ada USB tu tu you connect kepada uh, you boleh baca pada tiga sensor contoh you ada sensor Uh, temperature, you have a sensor humidity, you have a sensor GPS untuk location. So, bila you ada, walaupun you ada tiga sensor, tapi baru, tapi dia tetap dikira seperti satu device. But all the sensor connect to, to one device. Okay. And then, number of API per day, 500. Maksudnya, kat situ adalah berapa dalam satu masa you hantar message ke dalam uh, cloud. Maksudnya, you hantar sekali data ke cloud, dipanggil sebagai satu API. Eh, satu, dipanggil sebagai satu API. Kalau you hantar second time, you hantar dua API. Dalam satu API, you boleh hantar maksimum. Unlimited. Unlimited data. Maksudnya, you boleh hantar dalam satu API, you boleh hantar temperature, humidity, moisture, etc. Okay? You boleh, uh, maksudnya, you boleh kumpulkan semua, hantar, hantar it at one time. Okay? And then you have a single dashboard, but dashboard is a private. Okay, private ni maksudnya hanya hanya you je boleh buka, boleh buka dan you boleh lihat. Okay, kalau kalau you upgrade to beginner, okay? you boleh public kan maksudnya. You punya uh, dashboard you boleh share kepada orang untuk lihat boleh uh, monitor you lihat bila you public uh, dashboard dan untuk uh, public lah. And then we just limited some of regions uh, they are there and some of the regions that are there. 
Okay. Uh, but even though dia limited, tapi masih uh, kita cakap masih cukup untuk kita gunakan. Jadi kita nak monitor graph, nak buat graph, nak monitor, nak baca value, etc. Okay. Notification channel, email or SMS. Okay. But here I think email pun dah enough. Eh? Maksudnya, you know, I boleh you know, set rule, and then you hantar data secara email. Maksudnya, kalau uh, if, contoh you letak jika suhu melebihi 30 darjah Celsius, you nak hantar email kepada uh, operator satu contoh. Operator satu, so we, we put the, the, their email dalam dalam sistem, so then dia akan hantar email. And then, uh, sebentar. So, data session one year. Okay. So, ni adalah uh, comp comparison lah untuk uh, dia punya uh, sorry, pricing plan lah. So, for free pun, that for me, is enough lah untuk kita nak belajar. Kita kan, kita punya free. Okay. So, dalam cerita IoT, so, must, you first you have uh, your new device. Contoh uh, kat sini saya gunakan sensor device saya uh, high disk sense. Okay. High disk sense adalah satu device yang uh, digunakan platform ESP32. Okay. And then you kena ada programming development IDE for Arduino. Okay. And then you must have a communication protocol. You can catch RS, co-app and QCT. So this is a Wi-Fi connectivity. Okay. So device ada Wi-Fi, so you need Wi-Fi connectivity. And then you have, can have a favorite IT platform, and then dashboard, and also mobile app. Okay. So let's uh, tunjukkan some of demo, ataupun yang uh, let lebih details lah kepada how, how this, all of this, how, bagaimana semua ni ada uh, connection. First, kita boleh, kita boleh uh, start kita ni jenis by login with favorite IT. So kat sini, kalau kita login, kita boleh lihat, uh, Ada dia punya panggil private platform eh. Kita ada tutorial, dokumen, okay, API, GitHub, forum, policy. So, all the, dia panggil macam dia punya, okay, kita lihat di sini. Okay, this is macam contoh ada, contoh uh, dia punya platform. So, tutorial kat sini dia akan ajar how to use this private platform. Okay, connect to private, connect to private platform. Favorite Arduino tutorial, uh, Telegram rules, ESP with favorite. So many, there are lots of this example. Di mana kita boleh uh, lihat step by step how kita connect kepada uh, this platform. Okay, and then they also have document. Document ni adalah uh, secara detail. Uh, so kena baca lah satu satu ni. So secara detail macam mana kita nak buat connection ke dalam Uh, IoT, tengok IoT. Okay. Okay, REST API ni adalah dia punya uh, coding code. Kalau dia kita sini ada Python. Okay, kalau kita lihat uh, kita nak dapat data-data ataupun kita nak hantar data, kita boleh lihat dia punya code-code yang perlu digunakan. digunakan. Okay, Java script, Java lengkap. Okay. Dan also kat sini kita juga ada tutorial. Okay. Okay, you got some of the tutorials here. So, we can go to one by one. And then, we can see. Okay, this is the tutorial. Okay. And then, so, kita ada GitHub ni adalah uh, terbana kita simpan dokumen ataupun software software ataupun uh, coding-coding uh, kita yang boleh yang di, yang dikongsikan untuk kita boleh download dan kita boleh gunakan. Okay. So, lepas kita kita pergi ke kita dah log in apa semua kita boleh buat platform hierarchy. So, platform hierarchy adalah macam mana kita nak 
kita nak uh, register device ke dalam satu dalam sistem uh, dalam sistem tu favor royalty for example you have project because you have my side project so the project smart city dalam project smart city you ada two application first application you have a smart city like second application you have environment in one smart city like application contoh you ada dua location satu location di uh, contoh apa di Aikro Melaka, satu lagi location di Dura Tunggal, contoh kena apa. Ataupun location dekat uh, Kuala Lumpur dengan Sunway, contoh lah kan. And then environment, okay, tempat lain juga. Dalam satu location, what, berapa banyak uh, device yang you ada. Contoh, you ada device uh, USB 1, USB 2, USB 3, kena apa. Ataupun, uh, you ada lag in the city, satu device movement juga ada satu device uh, apalah okay. so this, this this one the platform hierarchy so this is how we uh, the, uh, this platform uh, monitor the device ataupun dia susun ataupun dia uh, what you call and dia 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 dia, dia susun lah supaya lebih lebih detail dan lebih mudah untuk kita uh, nak detect uh, if, if any faulty okay okay so let's kita kita try uh, kita try So this is saya saya ni adalah sebuah platform saya uh, saya sendiri. Okay. So kita contoh kita nak create. So kat sini kita create kita create project. Contoh kat sini kita nak buat uh, home home monitoring. Kita boleh panggil smart home. Okay. Okay smart home. Di bawah sini saya ada high disk. Okay. Okay. Lepas kita klik, kita akan dapat Jadi kita pakai sini, kita akan dapat Ada rezeki view lah Contoh saya di sini, saya ada smart city Saya ada smart street light Dan kita ada dua group contoh Okay Okay, so this from plan plan monitoring. So this is from from project project. Dalam project kita ada application. Okay, and then kita ada group and then terus kita ada device. Okay. Okay, contoh ini saya gunakan high disk sense ya seperti itu di mana ya. Uh, this uh, microcontroller dia ada built in built in a uh, built in data ataupun built in sensor for example dia ada uh, humidity temperature altitude barometer dia ada accelerometer gyroscope ada led blue color rgb led and many time so and then also they got the wifi connection okay so first you must have you, so you first you can uh, buat uh, coding untuk connect this device ke dalam ke, kepada internet. Okay, so the ESP32 board can act as a wifi station, access point, or both. Okay, to set the wifi mode, use wifi dot mode and set the zero mode as argument. Okay. So lepas tu kita ada perlukan communication protocol. Okay, communication uh, protocol. So this is compare the RESTful API and also uh, the co-app. 
So Rashford API will do the TCP and quite do the UDP. Okay. So uh, tetapi kalau uh, kita Rashford API ini adalah lebih uh, berat untuk uh, lakukan. So dia lebih sesuai kita gunakan di bahagian uh, apa gateway. Okay. And then UDP also uh, lebih dengan uh, untuk device dan lebih jimat dengan bateri. Okay. Because it's less overhead and it's simple. And also design for resource constraint networking device such as WSN, white sensor node, uh, IoT, and also machine-to-machine uh, -machine communication. Okay. So that's for API. Here I just must have a configuration untuk server. Okay, first this one, uh, first step, first point adalah to uh, communicate dengan uh, server API webbox.com. Okay, and then connect the vision uh, to stream, and then port 80, and then here you must have you put your IP key. Okay, kalau kita kena kita dapatkan API uh, and then device developer ID. Okay, so dalam uh, kalau kita lihat. Uh, And then data format, so this is how we kita simpan data kita ke dalam internet. Okay. And then sending stream function, kita uh, ni adalah dia punya uh, coding, how to stream all the data into internet. Okay, kepada uh, Facebook IT platform. Alright. Next, ada pun kita kita boleh panggil kita MQTT. MQTT protokol adalah satu protokol yang lebih ringkas dan banyak kita menggunakan uh, subscriber and the publisher. Okay, subscriber and publisher ni adalah satu uh, maksudnya communication antara dua sistem yang di yang dihaskan maksudnya. Ah, uh, so maksudnya perlu uh, contoh pada dashboard send data kepada platform and platform antara ke Uh, uh, device ataupun device antara ke platform platform antara ke dashboard okay. and then this is a dashboard untuk uh, kita nak lihat kepada uh, up, kita output tadi lah maksudnya kita nak lihat kepada dia punya data-data uh, yang kita hantar okay. so, sekarang saya tunjukkan beberapa contoh uh, daripada Uh, dashboard lah, okay dashboard, and also uh, contoh dari pada uh, kita punya uh, Arduino code. Okay, so kasi contoh ni saya gunakan uh, MQTT. Okay, so first kita kena ada uh, ini adalah tadi kita set kita punya uh, SSID. Okay. Okay, set SSID uh, untuk connect kepada kita punya Wi-Fi. Okay, so SSID adalah Wi-Fi uh, network. Okay, sebagai contoh saya punya network kita uh, guna latif dan underscore network. Okay, and this is password. Okay, password. And then kita ada device developer ID. So device developer ID kena dapatkan di uh, contoh saya nak connect kepada device saya, device saya nak habiskan ya, ataupun saya nak environment device satu ni so device developer ID you can get from here device developer ID ok then copy and put and this uh, Arduino code ok and then API key is a device access token ok device access token maksudnya pada device yang sama copy pada access token ni ok access token ni so kita just copy And then kita letak, kita letak di sini lah access token. Okay. And then publish topic kita kembali uh, dapatkan di sini. Okay. Publish topic. Okay. And then also for uh, topic that device going to send data. Okay. Kau mana kita nak antar data? Okay. RPC access token. Okay, and then kita boleh start buat uh, 
Jadi okay, kita upload ke dalam kita punya uh, Arduino dan kita boleh lihat data kita automatic stream ke dalam ini. Okay, kalau kita buka data stream, so kita akan dapat lihat kat sini lah. Okay, data stream so kat sini kita sekarang pukul 3.44 minit petang. Okey, dan saya boleh dapat data baru 3.44 5.4 second. Okey, 59 second. Ni uh, okey. So sekarang now if kita uh, saya punya device, kalau lihat kat sini saya ada ESP uh, hash discus. Data so, antar data a uh, accelerometer, antar data pressure, temperature dan sebagainya. Okey. Okay, selepas kita dapat data-data ni ke dalam kita ni dashboard boleh means that all the data ni kita dah uh, kita boleh export okey export ni macam kita boleh uh, dapatkan a uh, okay, kita device satu dan kita upload ke sebagai CSV ataupun kita boleh custom dia daripada bila sampai bila date date dia dan you can dapat you can download dalam CSV Alright, selain tu kita boleh buat dashboard. Okay, Sebab data-data yang kita terima ni, kita boleh buat dashboard. Okay. Sebab tu, uh, sebagai contoh kita create dashboard. Kita letak dashboard dia baru, okay. uh, home. Contoh sebagai contoh, more monitoring. Okay. And put some uh, description monitor contoh. Okey. Dan kita create dashboard. Okey. Kita boleh bisa buat ah ah. Okey. So untuk untuk create uh, ni kita kita kena perlu letak widget. Widget ni adalah cara kita nak uh, display data-data yang kita terima tadi dalam bentuk uh, graph. Okey. Atau betul dalam bentuk uh, text Okey, saya cakap lah. Contoh kita untuk graph, tag. Okey, contoh saya nak muncul ke picture. Okey. Dan kita boleh pilih set line, smooth line. Okey. Dan kita go pilih device yang kita connect tadi. Kita hantar kita terima tadi. Device satu. Okey, contoh kat sini saya ada parameter-parameter. Saya nak, nak, nak pilih satu picture saja. Pilih satu picture. Saya put the data, prefer data count maksudnya dalam satu set tu berapa banyak data yang kita perlukan. Contoh saya nak perlukan 5 data, 15 data. Extra kita adalah time, for example. What I say adalah sensor, contoh. Okay. Okay, now kita dah dapat temperature data. Okay, from our device, first uh, device satu. Jadi okay, masalah kalau kita, kita boleh lihat balik ke sini. Device developer ID, so ni saya device 1 ni, eh. so maksud dia adalah device 1 okay. So, uh, so tadi, so ini, that's why kita dekat, kita jambil dalam bentuk device 1 For the picture, and this is the picture, the picture reading Okay Selain itu kita boleh juga letak, uh, you just, contoh kita nak letak uh, text Maksud dia uh, kita letak Kita boleh edit Kita boleh buat perangkat ni So, nanti kita boleh juga sebagai display Nanti kita boleh juga switch okay.
So uh, contoh saya dah ada satu isu adalah contoh uh, register data. Okay, so, contoh sini kita ada gosh. Okay, so boleh kita uh, GPS. Okay, uh, mana mana kita boleh kita uh, location GPS lah. Kita dah setkan dengan menggunakan uh, apa tu? Location. Okay, latitude, longitude and latitude. Selain itu kita juga boleh uh, control. Okey. Contoh kat sini saya gunakan uh, on off button eh. Contoh kat sini ada saya gunakan uh, dashboard untuk on kan kita punya device. Kat sini kita dapat a uh, color biru sini on ataupun masa kita boleh off kan dia. Okey, off eh. And then also for kat sini kita ada a uh, kat kita ada lampu okey kita ada RGB RGB so kita just untuk kita RGB label untuk isukan okay, so means that sebenarnya menggunakan IoT system kita juga boleh control device device kita ni dengan uh, adjust kan lah so kita nak on off ke kita nak on off lampu kita nak control RGB color and also etc so means that kalau you sambungkan device you kepada satu actuator so you boleh on off the actuator And at the same time, you can also boleh uh, nak monitor, this is a monitor temperature value lah. Temperature dengan humidity. Okay. OHD ni adalah, yang first ni adalah uh, humidity and the pink one is a temperature. Okay. Alright, uh, selain itu, uh, kita juga boleh set the rules. Rules ni adalah kita nak hantar notification. Uh, kepada uh, email okay. untuk free version kita boleh hantar kepada email cara dia mudah click rule, rule name contoh uh, send, it, send email ok, contoh send email and then device name saya ambil device 1 Contoh saya nak ambil uh, temperature. Contoh lah temperature. Then you set your rules here. Okay. okay stream dot temperature less than 30. And then you nak hantar email. Send email. So, okay. Put your email lah. Contoh, okay, let's just add email from example. Okay, send email. Then type some message. Okay, send message. Uh, say something like, uh, the temperature is over. Okay, so, what Okay, and then rules is we get two times. So, give it. So, means that here, okay, okay. So, once, once the temperature you receive, uh, uh, zero less than 30. So the when you when so mean that when you receive the uh, temperature less than thirty, so you send the email. Okay, right. So that's a sum of rules lah. So mean kalau uh, you boleh uh, buat kalau uh, for example you nak monitor quality air, so you put some of Terus kalau uh, quality air itu lebih daripada nilai yang uh, good, so you boleh hantar email kepada person ataupun uh, some people untuk dapatkan uh, untuk buat treatment ataupun uh, sebagai alert lah, alert notification dan sebagainya. Okay. Alright, uh, saya rasa kat sini sahaja saya punya uh, 
Okay, so we suggest that you guna penerangan mengenai IoT system. So, uh, saya conclude kan di sini adalah IoT ini adalah satu sistem yang digunakan untuk buat you connect you punya device ataupun you punya sensor untuk uh, untuk satu monitoring. Okay, monitoring dan also sebagai satu uh, feedback control. Okay. Uh, sebagai satu alat yang disambungkan ke dalam, kepada internet. Okay. So, maksudnya data-data yang dibaca di mulut sensor mesti dihantar ke internet dan disimpan. Okay, disimpan dan juga dia boleh melihat data-data secara real time. Secara real time maksudnya so, dengan menggunakan dashboard tadi tu, so, data-data yang dibaca tu adalah data yang real time. Okay. Dan juga you also boleh control you punya sensor atau you punya device di satu tempat yang jauh. Dengan menggunakan internet tadi. Okay. So, setakat itu, uh, di sini, uh, saya rasa di situ saja saya dapat kongsikan uh, mengenai uh, apa tu yang dikatakan sebagai internet of things yang menggunakan sistem Arduino. Okay, sekian, so, sekian terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Nazmi. Baik, terima kasih uh, Dr. Latif Azizi atas perkongsian. Yang baru diberikan sebentar tadi. Um, Okey, uh, saya ada satu soalan untuk Dr. Latif. Um, yeah. Satu yang uh, tadi monitoring untuk kualiti air kan? Hmm. Jadi kalau pelajar-pelajar ni nak monitor air tu, apakah penderia uh, sensor yang sensor uh, sesuai sambung kepada Arduino dan uh, uh, tu lah mungkin kualiti uh, air tu dapat dibaca lah. Uh, okay. Untuk mengenai tadi kualiti air tadi tu, uh, ada beberapa sensor yang boleh kita dapatkan di pasaran Malaysia sendiri adalah untuk menggunakan dengan menggunakan platform-platform uh, seperti apa tu uh, online lah online online. So di sini sebagai sensor saya ada satu contoh uh, sensor uh, ini adalah untuk baca pH ya eh. pH. So, dapat lihat di sini, okay, ini adalah satu, satu sensor yang kita gunakan untuk baca pH. Okay. So, sensor ini kita boleh dapatkan di uh, uh, Malaysia sendiri. So, di pH, mm -hmm. sensor ini akan connect kepada dengan menggunakan uh, device ini untuk uh, dan this, uh, this port yang uh, kita sambungkan kepada Arduino. So, di sini kita boleh dapatkan nilai bacaan uh, dalam bentuk uh, analog, lah, analog reading. So from that kita kena, tapi bacaan ni adalah bentuk uh, digital eh, bentuk digital. So maksudnya dengan menggunakan Arduino, kita first kita perlukan calibration process. Okay. Masa calibration process tu adalah, kita contoh kita ada satu air, kita rendamkan sensor kita dan kita kita gunakan pH, pH uh, paper atau pH yang alat uji pH tu untuk kita comparekan bacaan tadi tu. So, masuk di situ untuk kita buat uh, jika contoh contohlah uh, pH 7 dengan menggunakan kertas pH kita dapat pH 7 dan menggunakan sensor kita dapat nilai 500. So, maksud dia kita kena ada satu uh, persamaan kat situ. So, jika pH tu meningkat, so nilai tu juga kena meningkat. So dengan uh, kita buat uh, mapping ataupun kita buat uh, equation persamaan uh, persamaan equation kat situ so, kita boleh dapat dengan nilai pH yang betul lah untuk uh, bila, bila, bila kita buat uh, sesuatu pengujian. Okay. So uh, selain tu kita juga ada uh, dissolve oxygen, ada temperature. So banyak banyak di banyak, banyak sensor yang ada di di pasaran ni yang boleh kita gunakan dengan Arduino. So, tetapi kena make sure kita ada satu uh, alternatif uh, satu alternatif circuit 
untuk buat connection antara sensor dengan uh, Arduino tadi tu. Okay. Supaya kita dapat dalam output dia dalam bentuk uh, analog. Jadi kita sama kepada analog uh, port lah untuk Arduino. Baik. Dah ter, 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 uh, bertemu uh, jawapan dia. Ya? Okay. With that. Uh, Alhamdulillah berakhirlah sudah sesi webinar kita pada petang ini. Diharapkan anda semua, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dapat mempelajari sesuatu yang baru dari webinar ini. Okey, jadi sedikit per, uh, perkongsian dari penaja, eh, penganjur uh, webinar ini. Okey, jadi saya kongsikan uh, sedikit pengumuman. Uh, jadi uh, hasil daripada uh, setiap perkongsian uh, persyarah-persyarah UTEM ni, kita ada uh, simpan uh, siaran rakaman dalam YouTube UTEM STEM Center. Ha, jadi kalau adik-adik ada yang terlepas uh, siri webinar pertama ya Arduino dan asas pengatur syaraan yang disampaikan oleh TS Dr. Wan Bukhari ha, Jadi adik-adik boleh layari YouTube UTEM STEM Center uh, Selanjutnya peringatan ha, kepada pertandingan yang tengah uh, berjalan sekarang ni kan Pertandingan RBT Arduino melestarikan sungai. Ha, jadi uh, webinar ini memang penting eh? sebab adik-adik akan aplikasikan uh, RBT IoT uh, dalam memelihara kebersihan sungai. Uh, tak kira lah sungai Melaka, sungai Kim Kim yang adik rasa Uh, kita memang kena jaga uh, pelihara kebersihan sungai-sungai ini. Uh, jadi uh, tonjolkan hasil inovasi adik-adik uh, di uh, dia menggunakan aplikasi IoT uh, dalam projek tersebut. Uh, dan peringatannya uh, 10 Oktober ini tarikh akhir eh daftar dan hantar video. Uh, jadi jom join eh oleh mata PHSK untuk adik-adik uh, punya uh, apa future future career eh jadi melanjutkan dan juga melanjutkan uh, pengajian okey dan juga uh, peringatan terakhir uh, adik-adik uh, dah boleh isi uh, borang maklum balas yang telah kami kongsikan eh, dalam ruangan komen uh, webinar uh, live ini. Okey, jadi sebagai uh, yang terakhir. Okay, mewakili urus dia, sekali lagi saya ingin mengucapkan penghargaan kepada University for Society U4S Zone Selatan serta Jabatan Pengajian dan Saliran JPS, ST Microelectronics Sendirian Berhad, Siltera Malaysia Sendirian Berhad dengan sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan MDEC Hashtag My Digital Maker atas kesudian mereka bersama menganjurkan program webinar ini. Uh. Dengan itu, adik-adik kita jumpa lagi di lain masa, di masa akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.